매달 월급처럼 따박따박 배당을 받는 ETF 그리고 1년 사이에 10배가 오른 테슬라 미국 시장에 상장을 준비하는 쿠팡까지 소식은 많이 들리지만 미국 주식 투자를 시작하기에 아직은 어색하신가요? 포스트 코로나 시대에 방황하는 20대부터 본업에서도 투자에서도 성과를 내고 싶은 30대 노후를 준비하는 40대 50대까지 미국 주식의 세계에 입문하신 분들을 위해서 3프로TV가 준비했습니다. 3프로TV 주식대학 봄학기 미국 주식에 미치다 장우석과 이학령의 미국 주식 완전 정복 미국 시장의 제도, 특징, 세금부터 기업의 가치 분석, 포트폴리오, 유망 종목까지 장우석 본부장, 이항영 대표와 함께 한 발자국씩 나아가면서 평생 투자의 기초를 탄탄하게 다지는 시간이 될 겁니다. 3프로TV가 미주미 미국 주식 완전 정보 클래스와 함께 여러분의 성공 투자를 응원합니다. 영상 아래 링크를 통해 예약 구매하실 수 있습니다. 네, 세계의 유명한 석학과 구루들에게 우리가 궁금한 질문을 던지고 그들의 지혜를 들어보는 시간 글로벌 머니톡 오늘도 중앙일보 강남규 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 아, 안녕하세요. 네. 자, 날로 이 코너에 인기와 명성이 더해 가고 있습니다. 아, 그렇습니까? 어, 어떤 분들은 한국인들이 세계를 바라보는 유리창 하나를 더 뚫어 줬다. 어... 강남규 기자가. 아, 감사합니다. 어, 땡큐. 사실은 뭐 댓글에 와. 보니까 그 제가 속한 매체에 대해서 탐탁치 않아 보이는 분들이 댓글 많이 달아주셨던데 네. 아, 그것도 작은 관심이라고, 관심, 저희, 관심이라고 생각하고 저희는 있습니다. 저희는 상당히 댓글에 민감할 <웃음> 그런 나이 아닙니까? 아, 그렇죠. 예. 소심해졌습니다. 점점 나이가 들면서 <웃음> 어, 한마디 그렇죠. 한마디를 이제 자기 전에 곱씹게 되는 아, 아, 음, 작은 상처도 두고 네, 있고요. 그런데 네. 다행히 또 저희 나이가 네. 건망증이 심해질 나이라서 아, 그, 네. 예. 하다 보면 이제 잊어버려요. 그, 그, 그렇다 보면 지난번에 들었던 욕인데 또 새로워. 아, <웃음> 늘 새로운 가슴의 상처? 음, 그런 어, 음. 좋은 점과 나쁜 점이 같이 오케이. 섞여가는 그런 아, 나이입니다. 아무튼 늘 감, 저희가 이제 저희 시청자들 대신해서 제가 감사드리고요. 아, 예, 감사합니다. 네. 자, 이제 사실은 3% 구독자들과 2년 맺은 음. 2년 잘 소중하게 생각하고 있습니다. 예. 저희가 3% TV 채널을 통해서 이 방송을 전해드리긴 합니다만 사실은 강남규 기자의 역할이 어, 대부분입니다. 예. 아, 예, 감사합니다. 오늘 모실 분은, 오늘 모실 분은, 음. 어, 영국의 투자 자문사, 옥스포드 매트리카의 회장, 로리 나이트인데요. 이분은 스위스 중앙은행 부총재까지 하다가, 네. 어, 이제 지금은 존 템플턴이라고 하는 유명한 가문의 유산 관리인 역할을 맡고 있다고 들었어요. 좀 그렇죠. 소개 좀 해주시죠. 예. 나이트 전 옥스포드 대학 경영대학장. 음. 아, 이거 그 이전에 이제 금융 실무, 화폐 통화 실무를 스위스 중앙은행에서 예. 경험했던 음. 사람인데요. 그 개인적으로는 사실 음, 그 친합니다. 가족과의 식사도 한번한적 있고요. 아, 강 기자께서? 아, 예, 예. 제가 이제 그 런던에서 음. 공부하고 있을 때에 네. 그 자주 그 방문을 해 가지고 음. 그 저희 아내에게 밥도 사 주고 그런 적도 있습니다. 근데 존 템플턴 전설적인 투자자죠. 음. 어, This time is different. 그러니까 이번은 다르다라는 음. 말이 영어 단어에서 가장 어, 값진 네 단어다라고 투자자가 명심해야 될네 단어다라고 음. 말을 했던 그 유명한 말을 했던 템플턴 경우. 네. 
사실은 음, 이 양반의 템플턴의 유산을 한 재단을, 재단을 만들어서 지금도 많은 기부를 하고 있는데 그 재단의 이사회 의장입니다. 음, 오늘 저희가 인터뷰한 로리 나이트가. 로리 나이트가. 음. 그리고 이제 사실은 국내 투자자들에게 왜 그러면 은 이런 단순히 어떤 유명한 가문의 돈을 관리하고 어, 자문하고 하는 사람을 소, 자랑 삼아 소개하려는 게 아니고요. 음. 어, 국내에서도 꽤 몇몇 재벌들의 자금도 자금 관리도 조언을 해주고 있는 걸로 저는 알고 있습니다. 음. 누구라고 여기서 말씀드리기는 그런데 네. 그 나이츠 교수 전 교수 지금 회장 나이트 회장의 말을 통해서 입을 통해서 한번 음. 부호들이 지금 무엇을 관심 갖고 있는지 특히 더 네, 아. 예. 세계적인 부호들이 뭘 무엇을 걱정하고 무엇을 알고 싶어하고 어떤 곳에 배팅하고 싶어하는지 음. 그것을 우리 비밀의 정원이라고 한번 묘사를 한다면 라은그 음. 비밀의 정원을 잠시 한번 엿볼 수 있는 기회 간접적으로 어차피 세계 경제나 세상 돌아가는 건 그들이 사는 세상과 우리가 사는 세상이 같은 세상이지만 그렇죠 그들의 눈에서 특히 부호들의 눈으로 바라보는 어, 현재의 상황 그들의 예. 걱정은 뭐고 그들이 그렇죠. 앞으로 경제를 어떻게 바라보고 있는지 예. 혹시 가능하다면 그래서 부자들은 어디 투자하고 있는지 어, 좀 한번 물어보면 한번 좋을 것 같은데 어, 열심히 송구칠, 아, 송구 같은 한번 물어보죠 답은, 답은 해줄지 모르겠어요 어, 음. 여기서 잠시 나이츠 이분은 어, 전형적인 잉글랜드 사람입니다 아, 굉장히 부드럽고 신사적이지만 음. 결코 어, 호락호락하지 않은 아, 아, 특유의 그 음. 인물입니다 사실 인연이 꽤 오래됐습니다만은 저희 질문에 특히 그 부호들의 음. 질문에 부호들에 관한 자산에 관한 질문에 대해서는 아주 그 음. 요리조리 빠져나왔죠. <웃음> 한번 오늘 한번 열심히 아. 우리 둘이서 잉글랜드 약을 해보겠습니다. 음. 잉글랜드라고 하면 영국이나 하고는 좀 다른 뉘앙스예요? 그렇죠. 영국이란 나라는 크게 옛날에 과거 식민지 시절에 음. 스코틀랜드도 있고 아일랜드도 사람도 있고 뭐 그렇습니다. 그뿐만 아니라 식민지 경략 시절에 영국에 건너와 살게 된 인도 사람들, 파키스탄 사람들, 음. 영국 국적이, 국적이죠. 네. 그러나 우리가 이제 잉글리시, 잉, 잉글랜드 사람이라고 부를 때는 음. 약간 잉글랜드 토박이를 두고 말합니다. 아, 섞여로 섞여 있는 분단된 나라에서 네. 잉글랜드의 현지인. 그렇죠. 깐깐합니까? 깐깐함을 절대 드러내지 않죠. 속마음은 깐깐하지만. 아. 근데 사실은 인종차별적인 발언인데 제가 느끼는 그 저의 개인적인 음. 그 영국 생활, 영국에서 공부하면서 느낀 것은 영국인과 일본, 잉글랜드 사람과 일본 사람은 좀 비슷해요. 아, 혼내, 혼내 이런 거 있어요? 혼내와 닦던 아. 말이가 다릅니다. <웃음> 이 얘기를 사실은 음. 어, 어, 나이츠 어, 어, 회장의 인터뷰 앞서 이런 말을 할 수, 하는 것은 <웃음> 평소에 제가 했던 말이기 때문에 아, 본심 혼내하고 닦던 말이가 다릅니다. 저는 어나더 어나더 재팬이스다라고 농담을 하거든요. 음, 알겠습니다. 어, 연결이 된것 같으니까. 오케이. 어, okay. 그럼 인터뷰를 좀 진행을 해보죠. Yes, well, thank you very much indeed for inviting me for this um, discussion. It's a great pleasure to to join you. 뭐첫 번째 질문부터 좀 드려야 되겠네요. 어, 일단은 우리나라와 아시아 국가들의 일부 부호들의 자산운용 자문 일종의 재테크 컨설팅을 해드리, 해주고 계신 걸로 아는데. 어, 요즘 그들이 제일 고민하는 건 뭡니까? 그리고 그들에게는 그런 고민에 대해서 어떤 답을 주고 계십니까? Mostly they want to have more big money. Uh, that is the idea. Um, but more seriously, especially in the current climate, we have a common element of capital preservation. I think I would say that over the last year, I've heard more time spent on discussing capital preservation than I have ever before. Mm -hmm. So the idea being that, especially whether it's you take a long-term approach or a short-term approach, the worst case scenario that you want is to be able to keep your capital intact. So in the first quarter of 2020, equity markets on average went down by 30% in dollar terms. That means To recover from that base, you need to go up by 40% to get back to where you started. Mm. It has meant that 2020 has been the most volatile year on record. And given that volatility, it has brought many of the family offices 
and managers back to saying, we really need to have an asset allocation, an approach to investment that really ensures capital. How do we do that? So I'm seeing a, a definite change in the way that uh, money is uh, managed with respect to, to what was learned. Because I think what has impacted people and what's the common discussion is at the moment is that your long-term returns are really affected by individual events. So how you're exposed is so critical. And I, people use the term um, black swan when they refer to what is going on at the moment. Well, in actual fact, the pandemic itself is not remotely a black swan. It is something that has happened many times. What is a black swan that surprised us all was that governments could lock down economies. And that really is the new thing. That is the black swan. And it is making people think very carefully about how to preserve their capital. They're interested in return. So increasing that capital is really the name of the game. And at the moment, people are realizing that, well, yes, there's some positives. And the big hope, and this is a commonality, the big hope, honestly, is China and Korea. And you're not, I'm not surprised to see the Korean market go the way it has. Because those economies have managed well. I know that you're having difficulties at the moment, and I hope everybody is safe, and I hope you get through that well. But Korea is a country that's managed this process better than most. And the implication of that is that the recovery is expected to be very good. So one common element is Korea, China, very positive view from across the board of the managers that I, that I speak to. However, I think you mentioned the worries. What has happened is that the world economy has taken what I describe as a body blow. GDP, world GDP is going to be significantly down in 2020. There's just no avoiding that. Unemployment everywhere is significantly up. And what hasn't yet been revealed is the impact that this is having on small to medium-sized enterprises, which even as you know in Korea, although much less affected, is an important sector in every economy. And I think there'll be a lot of failure there. So we're going to see quite a lot of damage. That has been attended by a massive government expenditure program. So in most major economies, government expenditure is becoming a huge part of GDP. And I think that it's going to be difficult to see that come back. And it has been attended by significant debt, both private and public. And the final point I'll make is that central banks have been printing money like there was no tomorrow. And these um, determine how the world will recover. How does this change our investment approach? Now on the positive, we see vaccines coming through, which is, um, which is a very positive thing. Um, and we hope it gets back on track, but we are going to have to deal eventually with what this has cost. And the uh, spectre of inflation is I think on everybody's minds. So what we're seeing as a commonality is people are saying, you know, where are the opportunity? Which are the sectors, which are the companies that we can invest in um, over the next short term while we get a better understanding of what is going on in the economy and how it recovers in various parts of the world and how we can come back to our concern about capital preservation. Lori, aga... 부자들이 리스크와 기회가 어디에 있는지 가장 예민하게 지켜보고 있다고 말씀하셨는데 어떤 기회와 리스크를 그들, 그들이 주시하고 있는 건가요? Yes, certainly. Um, looking at the opportunities, I've mentioned that as countries, there's no doubt that China and Korea are at the top of the list 
of every discussion that I have and have listened to. And I think there are some quite good reasons for that, and I think it is well founded. Um, certainly within China, there's no doubt that the healthcare um, sector is a, a really one that has a bright, a bright future. Equally, education in China, I'm talking even in the short to midterm, there's things are lining up extremely well there. In Korea, of course, it's always technology. And I think that's, that's an area that Korea continues to be a, a huge strength and very attractive. Now, as value focuses, there are always opportunities. So John Templeton was famous for saying that trouble is opportunity. Now, there is plenty of trouble, and we're rather hoping that that can give us some opportunities. Let me give you a few examples in addition to what I've said. There is banks. Banks are an area. However, it's not uniform. You do need to look at universal banks. Some of the regional banks around the world are problematic. And when and if there is a change in policy and if interest rates go up, there will be some problems with some of these banks. So a select number of universal banks are definitely worth uh, looking at. As a consequence of the pandemic, some industries have been seriously affected. Airlines have been beaten up. Um, hospitality has been beaten up. There are opportunities there. Some of these airlines will come out stronger in the future. And it's worth buying them now while everyone doesn't agree with that statement. The other one is, of course, we're bound to come onto this, is those firms that have directly benefited from the pandemic. You have those tech companies, those that have directly been able to lean in to what has been going on. Obvious examples of the firm that we're using for this transmission. Um, so Zoom has done extremely well, has doubled um, the issue is whether they will keep it up, but it's, it is an opportunity. Things like Shopify have done very well. Communications companies are another area that are worth um, looking at. There are a number of good examples. And, uh, internet gaming. Um, so obvious examples are in Japan, Nintendo, Tencent with its gaming, companies like NetEase. They have done very well in the lockdowns and they are likely to continue um, to do well as we change the way that we do, we do business. I think you also have to look at um, alternatives. I mean, gold has done very well. Interestingly, although not something we and the foundations are doing, I'm watching very carefully the development of Bitcoin and some of the other cryptocurrencies. This is, of course, an area where Korea, again, is at the leading edge. Uh, the trading in cryptocurrencies has always been led by um, Korea. So I think it's something that one would look to with a lot of interest. This time it might be different. And that is that there's institutional interest, that the money coming in to that now is um, institutional. And I think that is a very different support than we had seen in previous uh, booms in that area. 아, 재미난 얘기를 하셨는데 우리 로리 어, this time might be different 어, 라고 말씀 아까 하셨는데 이번은 다를 수 있다 그래서 이 말의 주인은, 주인인 존 템플턴은 this time is different 라고 말했는데 좀 다르지 않는가 뉘앙스가 as I was saying that this time it um, is different is something that Sir John always guarded against he always said to me the biggest mistake you can make Mm -hmm. is to say that this time it's different because actually it's very often the same. So as I was saying that, I was I heard Sir John's words in my ear and I said, I'd better be careful with what I say here and you picked it up so well done. Great. 그렇다면 2017년, 18년 겨울에도 한 차례 비트코인 값이 급등한 적이 있죠. 근데 그때와 지금은 어떻게 다를까요? I think um, one of the 
driving forces for this was the extent of um, after the great financial crisis, which was to have this movement into significant quantitative easing. So if you track the Federal Reserve's balance sheet, it was under a trillion dollars in 2007. And they managed to get it up to four trillion or three and a half trillion at the beginning of 2020. During the course of 2020, if I can just give a footnote to this, it has doubled again. So we're over seven trillion now. Now that is a major issue for thinking about confidence in currencies. So if you are really concerned about capital preservation, you do think of safe havens. Now, cryptocurrencies, of course, have been very attractive from, for a speculator. They've been a very interesting play. And of course, the speculator has a very important role in providing liquidity in these markets. So I'm not being negative about speculators. But I think the world is looking for a safer haven with respect to fiat currencies. And I think fiat currencies are really starting to think about their sunset. I mean, it might be a decade away, but given the way that governments have operated, rightly or wrongly, I'm not making a political point, I'm just looking at the fact that we have gone into an era of what is politely called modern monetary theory, which is no less than just printing money. Now, if you have as your base uh, a fiat currency, you have to realize that that's going to be diluted over time. So I think that is the biggest underlying. And the difference between 2019 and now is, of course, the fact that we've had quantitative easing on steroids. Um, and I think that is what is bringing the interest in. The alternatives, of course, are gold, which have done well. But there are issues about how you handle gold, which we might have time to, to go into. But I think that's the significant difference. If serious money is looking at this in a very serious way, and I think that is the major difference now. Lori Knight 회장께서는 주로 이제 부호들의 돈을 관리해 주는 그런 역할을 하고 계셔서 이 비트코인 같은 이른바 그 젊은이들의 자산에 관심을 갖고 어 심각하게 들여다보는 게 어찌 보면 좀어 의외이긴 한데 의외이긴 한데 이런 그 부호들의 돈 이른바 올드 머니들이 그 전통적인 시각의 재테크를 선호하는 올드 머니들도 이렇게 비트코인에 관심을 갖게 된 시작한 뭐 특별한 이유가 좀 있을까요? I believe so. I, I think that a number of mainstream institutions are taking standard positions within their asset allocation and would be allocating, you know, five percent, something of that nature, not, not more probably. And to uh, a portfolio of cryptocurrency. And that, that's really quite an interesting change, which I attribute to the way in which this pandemic and the associated lockdown has accelerated these sorts of trends. Um, I, I like your terminology. Um, I'm, I'm old and young. Yes, that, that's a good, good way to think about it. 무엇부터 공부해야 될지 어떤 자료와 정보를 봐야 되는지 아직도 헷갈리시나요? 포스트 코로나 시대에 방황하는 20대부터 본업에서도 투자에서도 성과를 내고 싶은 30대 노후를 준비하는 40대 50대까지 주식 투자의 세계에 입문하신 분들을 위해서 3프로TV가 준비했습니다. 3프로TV 주식대학 봄학기 초보 투자자들의 멘토 염블리의 친절한 주식 기초 교육 어떤 기업이 돈을 잘 벌고 있는지 확인하는 법부터 증권사 리포트, 기술적 분석을 통해서 수익을 내는 법까지 염블리, 염승원 부장과 함께 한 발자국씩 나아가면서 평생 투자의 기초를 탄탄하게 다지는 시간이 될 겁니다. 3프로TV가 염블리의 친절한 주식 기초 교육과 함께 여러분의 성공 투자를 응원하겠습니다. 영상 아래 링크를 통해 예약 구매하실 수 있습니다. 예, 질문을 좀 바꿔서 음, 이 팬데믹 이후에 즉 백신이 개발되고 난 후에 세상이 이제 정상화되고 나면 그 이후에 투자를 어떻게 할 것인가 이것도 우리의 고민거리 중에 하나인데 어, 선진국과 신흥국 중에는 둘 중에 어디가 좀더 투자 대상으로 나을 것 같습니까? I think, um, thank you for that. I think the developing 
markets will have serious problems. And the emerging markets, although it's not uniform across them, mm -hmm. I think they will have a very good run. I think the, I, I do see the US dollar as um, potentially weakening um, over the coming years. And I think this may create opportunities for uh, a number of the emerging markets. Uh, for example, if I take the BRIC countries, um, Brazil, Russia, India, and China, and we look at what has happened to them and what could happen to them, China obviously in a class of its own with respect to growth and opportunity. India is a huge economy, which has got unbelievable potential. But if, if India were able to engage with the rest of the world on the basis that it is starting to do, I think there's a massive opportunity there. Certainly from our point of view in the UK, as we emerge from the European Union, that would be an important association for us. We'd be looking to those sorts of emerging markets. If I carry on with the BRICS, Russia hasn't delivered as much risk and there's political overlays and so forth, but an incredibly resourceful economy. And if I look at Brazil, we're seeing that I think could do quite well if it engages well with China. If Brazil can engage well with China and there was to be a resurgence in commodity, I'd be saying Brazil is a, is a, is a, is a bit of a risky bet, but one that could pay off incredibly well. As I go into the Southeast Asian markets, these are incredibly nimble and populous countries now. So I wouldn't, wouldn't ignore their, their opportunity. So I think we um, have always allocated. So John was one of the earliest emerging market investors. And I think this would be a time when one would be looking further afield because I see the major developed uh, markets as having significant issues. Europe has got its issues. We in Britain with our exit, as I mentioned, um, are, are struggling with those issues. So I think investors are looking to the emerging world uh, to, to have advantage. However, changes that occur in the developed markets could have a detrimental effect for certain of the emerging markets. So one would need to be quite careful about how you selected them. But I do believe that that's where the growth will be over the next um, two to five years. 어, 신흥시장에 대해서 굉장히 나름대로 의미 있게 말씀을 하셨는데, 로리. 어, 요즘 달러 값이 싸기도 합니다만은 아주 그 1997년 아시아 금융 위기 같은 고전적인 외환 위기가 신흥시장에서 발생할 가능성은 없나요? 부자들이 꽤나 그는 쪽. 어, 부자들이 신흥시장에 투자를 많이 하면은 그 점에 대해서 굉장히 우려할 것 같은데 요즘 어떻게 보고 있나요? Yes, I, I think there is a concern about that. I think it's less going to be triggered in um, in the Asian markets and more likely to come from the from the US itself. Uh, if I take the the currency question, if we look at the one, the one has been you know quite a little bit volatile, but pretty standard over the last sort of eight or so years. This year, I'm seeing a big change. The one is strengthening. Now, that's a very good thing for investors into Korea, but I think it's an issue for investment out and competitive position of Korean companies. So I think um, the pandemic, a lot of the issues that were around um, that we're seeing now come into focus have been around for many years. The pandemic has accelerated some of these and conflated them in such a way that it could precipitate quite a serious crisis. And if I could give you my thinking on that, it, these in terms of what I call change vectors, these are trends that have a significant effect. And there are five of them as I identify them. There's a geopolitical vector. So obvious things are the change in the administration in the US, the way in which there's potential trade conflict between the US and China. These are issues. Of course, from our point of view in Europe, 
um, the Brexit impact on Europe and what's going to happen to the euro and the pound are serious issues. But, so that's the geopolitical. Korea has actually benefited from that. And that's why I'm seeing the markets go up because it's been a, it's a quiet place. It knows how to work when things get difficult. It's not trying to take over the world, if you see what I mean. And it's not in conflict directly with anyone. There's some tensions on the peninsula, but in the global economy, Korea is not um, a problematic um, issue. The second change vector, as I describe it, is to do with technology. And the technology which Korea was on the leading edge of has now become even more important. This, I'm referring to the fourth industrial revolution and how this has been accelerated by the pandemic. So those two factors coming together help Korea. The third factor is social. The Federal Reserve has placed an extraordinary amount of money, as you put it, cheap money, into the world economy. And because of the Fed's policies, no central bank in the world is able to run an independent monetary policy. And the consequence has created a social issue that the income gap between rich and poor has become significant. There is a massive gap, both within countries and across countries. The gap is observable. And this is leading to an acceleration of some of the social unrest, some of the changes that are required. And inevitably, politicians will respond to this demand. So we can expect to see some disruption. So that takes us through um, three of the change vectors I'm referring to. The other two are regulatory, and this is all coming together. Governments are getting an appetite for being in charge through this pandemic. They're running everything, and I think markets less so. So we'll see a lot more regulation about almost everything. I mean, at the moment, we're regulated as to where we can have coffee. Can you imagine how they're going to start regulating everything else? So we have a very strong change vector, which is regulatory, and that's coming in to have an impact. And finally, it's of course financial. And here we have an inevitable hangover coming. But when the vaccines come out, we can sigh of relief, thank God for humanity. We will then face the brick wall of the financial outcomes of these things. You know, the Fed's going to have to stop doing what they're doing. Central banks can't bail out. And governments will have massive amounts of debt. Taxes are on the way. So whichever way this plays out, I think one's going to have to be very careful about how one works with one's money and how one places it in order to preserve capital. Because those five change vectors that I refer to are coming together and will affect companies very differently one to the other, countries very differently one to the other. Um, And that's why I'm seeing money pouring into Korea, because I think you've managed it well. I know it's very difficult at the moment, but you've managed it well. You have the technological capability um, and and a, and a, um, a population that responds very well. So you can uh, take a very positive note out of that from my point of view. 사실 로리나이스 회장과 저는 인연이 좀 오래 됐습니다. 그런데 그 사이에 기자로서 궁금증이 눈덩이처럼 불어났는데도 참고 있었던 질문 하나가 있습니다. 한국 부호들이 어디에 얼마를 투자하고 있는지 그걸 좀 물어보고 싶었는데 사실 지금까지 안 물어봤습니다. 오늘 제가 직접적으로 물어보겠습니다. 로리 어, 한국 고객이 좀 음, 있는 걸로 알고 있는데 나 누구 누구의 돈을 얼마에 아, 누구의 돈을 얼마나 관리하고 있는지는 나 물어보지 않겠습니다. 어, 요즘 그 한국 부호들이 해외 어느 곳에 어, 어떤 자산에 투자를 하고 있나요? Well, thank you. Um, just to stand back, the our clients fall into three categories. We have Um, We have corporations, financial institutions, and individuals, family offices, individual people. 
within the institutions, we have universal banks usually, insurance companies and asset management. And in Korea, we have clients in all those different categories. The interesting thing about Korea, and I think it's, it's, it's quite different, and I've been visiting Korea for the last 20 years. I think I've been to Korea more than 110 times um, in that period. So I feel very much as if it were my second home. The interesting thing about um, the Korean clients is that they have, um, they're less uh, risk averse, want to do things quickly. So the pali pali um, culture is very, very evident and it, it, it is in the, in the financial markets as well. And you see a tremendous vibrance. Look at the liquidity that you see in the markets. Look how many traded stocks there are. Look at the volumes you get. Look at the way in which cryptocurrencies trade. Futures trading markets are incredibly liquid in, in Korea, and that is because things are done quickly. But expectations are very high. What has struck me, though, is that there's much less international diversification among the Korean clients, much less than I see elsewhere. And I suppose if you look at the Korean economy, maybe it has international diversification built in. So if you look at the top six companies on Kospi, they constitute a very significant percentage of the total market capitalization of the index. And those companies are absolutely diversified. So I think you get diversification by investing at home in Korea. And I think the, the opportunities for Korean companies, and this is something I would say, Korean companies outside of the top 100 KOSPI have a tremendous opportunity while this money is pouring in to Korea. And the money is pouring into Korea at the moment, and it is an opportunity for smaller companies to get capital from that source, because a lot of the money is not pouring in to the mid-sized smaller companies, they would have to work for that. So I think it's a tremendous opportunity for them to make themselves known and the opportunities known um, to that broader market. But you know, there's one thing that, if I may comment, there is, I've been thinking about this a lot and doing quite some research on it, which is Seoul really should be the leading financial center of Asia. It should be the first one. Now, if you look at what's happening in Hong Kong, that's a leading global financial center. They've got issues, they're addressing them, they want to retain their position. Seoul does not have those problems. And I think it, it should be. It should be the world financial center. But I think there are a couple of things holding it back. And as I identify them, the one is just an observation, which is that companies or Korea generally isn't that easy um, for a foreigner to invest in. And I've been looking at why that is. So, for example, Korea has got the least representation of any country on international markets. So one or two, you know, the big four or five companies are traded in other um, markets like New York or London. They don't open up that um, shop counter for their capital, which is interesting. It doesn't matter because money flows in and you can trade in um, Seoul perfectly sensibly, but it's an interesting observation. That doesn't happen. And there are a couple of reasons it doesn't happen. So that's the first one. The second one, I think, is has to do with the fact that there might be um, some communications issues. Um, so if someone could invent an application that translated all Korean websites and financial disclosures into English instantaneously, which I think is being done, um, it would be a, a very successful program. But if I can pick up on a feature of the Korean market, it's something called the CB. The CB is uniquely Korean. Now, like Korean barbecue, it's a wonderful thing to have, but you can't eat too much of it. And this is the reason. 
The CB is an incredible innovation. It is essentially a, an option uh, related to a bond, which is convertible into stock. But uniquely, the exercise price is in our language stochastic. In other words, you can vary the exercise price, which is an interesting mathematical modeling exercise to value, but it can create conflict and it can cause dilution. So I would be saying that you'd want to be explaining very carefully to the outside market what the implications of all these CBs are. I'm not sure that they're the easiest thing to deal with when you're thinking about raising capital externally. And that goes hand in glove with a perception of the governance issues, how well are minority shareholders dealt with. There have been some high profile cases on this, which we don't need to go into. And I think it's moving in another direction. Now, I'm not criticizing the structure and career. It's done fantastically. It is the economic miracle of our lifetime. Seoul itself, I think, has the potential to be the lead financial center. Tokyo has never really taken that up for reasons, cultural and other. China has its own issues. Hong Kong has got immediate problems, as we all know. I think they'll come through it well. But this is a moment when I think Seoul and this inflow of money is a very good time to think about um, what to do. And so I would like to see more uh, reach out, both by corporations to raise capital, because capital is quite cheap at the moment, um, and at the same time, Korean investors to be able to consider a, a greater level of international diversification. 예, 한 가지만 보충해서 좀 질문을 드리면 답변하시는 내용 중에 어, 코스피 코스피 지수의 100개 이외에 그러니까 뭐 굳이 설명하자면 코스피 200에서 어, 큰 회사 100개를 제외한 나머지 이 기업들을 의, 음, 언급하신 것 같은데 왜그 코스피 종목이 아닌 코스피 이외의 종목들에 관심을 가져야 한다고 어, 굳이 설명하시는 건지요? I think the it's the ones they know about and have access to information on and recognize the brands of. So they feel that they have a much better understanding of what the value of these companies is. Yeah. So they if you look at the data, the bulk of the investment goes into that top hundred. Yeah. Um, whereas when one digs below the surface, there are some tremendous companies that serve these larger ones. Who are creating significant value. So these companies have, you know, tend to get funded locally, but if they could raise up the flag and attract, especially now that the attention's on it, they could raise good capital and I think find themselves having an increased value. I think it's a real um, opportunity for a number of those companies. 예, 아, 이것으로써 노, 로리 나이트와 인터뷰는 어, 마무리하고요. 어, 강 기자님 어떻게 들으셨어요? 결국은 아, 제일 궁금한 건 네. <웃음> 이분이 우리 그 저, 이른바 우리나라 재벌 회장들의 개인 돈을 일부 관리해 준다. 네. 아, 그래서 그들은 어디 좀 뭔가 좀 새로운 자산에 투자하고 있나? 이게 좀 궁금했는데 사실은 우리 예. 기자들 용어로 미꾸라지처럼 얘기 잘안 해주네요 아, 빠져나왔죠 아. 사실 얼버무리고 말았는데 직접적으로 언급을 피했죠 음, 뭐 그럴 수밖에 없겠는데 재밌는 건 네. 아마 그들 돈의 일부가 비트코인에도 투자되고 어, 있는 그렇죠. 것 같다는 생각이 들었어요 그게 사실은 음, 음. 2017년, 18년 겨울에 음. 1차 우리가 급등식이라고 편의상 부르도록 하죠. 비트코인의 1차 급등. 어, 열풍기. 예, 열풍기. 그때는 사실은 이른바 제도권에 있는 펀드라든지 아니면 은 음. 부호들의 돈은 거의 그 뛰어들지 않았거든요. 왜냐하면 이게 설명이 돼야 되는데. 그렇죠. 어, 그러니까 이게 몰라 나는 이게 내가 내돈될것 같아서 집어넣었어 음. 하면 모르겠습니다만 예, 예. 고객의 돈이나 회사 돈이나 이거를 설 투자하려면 이게 왜 가치가 있고 왜 오를 것 같은지가 설명이 돼야 되는데 당시만 해도 뭐 지금도 좀 모호하긴 합니다만 예. 당시만 해도 그거는 그냥 말도 안 되는 거야 예. 라고 하는 게 이른바 주류의 시각이었어요 어, 그렇죠 정확한 음. 지적이신데 근데 지금은 지금은 이 올드머니가 비트코인에 관심을 갖고 음. 해지의 수단으로 
어, 쓰고 있다는 점은 새로운 뉴, 뉴 팩트입니다. 사실은 의미심장한 발언이죠. 그게 뭔가 새로운 논리가 생기지는 않았을 텐데 이게 그, 왜 그, 가치가 그, 있느냐. 시대 상황. 그런데 앞서 우리 나이츠 회장이 음. 했던 아주 의미심장한 말 최대 관심사는 부호들의 최대 관심사는 내 자본을 증식시키는 거. 그러니까 돈을 불리는 것은 둘째, 둘째 문제이고 음. 캡털 프리저베이션 그러니까 지금 현재 보유하고 있는 자본을 유지하는 게 급선무 음. 가장 중시한다라고 말을 그러니까 했습니다. 돈 가치가 떨어지는 상황에서 내 돈의 가치를 유지하는 거. 그렇죠. 그러니까 팬데믹 음. 상황에서 코비드 19 코로나 신종 코로나 시대에 여러 가지 변수가 발생하고 예측하지 못했던 변수가 그 경험하지 음. 못했던 이 시대에 살아가는 부호들조차도 오래된 나이 든 사람들조차도 경험하지 못했던 전염병 사태로 경제가 요동치고 그 다음에 음. 그들이 생각했던 음, 그 중앙은행의 역할을 벗어난 머니 프린팅을 하고 있지 않습니까? 네. 이런 상황에서는 아주 그 전통적인 시각에서 보면은 대단히 어떤 뭐랄까 돈을 확대하는 시대지 않습니까? 음, 지금 그러니까 돈 자기 재산의 가치를 지키는 게 급선무인 그렇죠. 부부들의 입장에서 보면 어, 뭐, 부부들이 그들의 요, 입장에서 보면 요즘은 굉장히 특이하고 어려운 시기다. 그렇죠. 그걸 이제 불확실성의 시대에 더욱 불확실성이 증폭됐다라고 봐야지. 봐야지. 안 그래도 그 부분 좀 궁금한 게 있었어요. 즉, 그럼 도대체 요즘 같은 시기에는 네. 내 돈을 연몇 퍼센트를 불려야 최소한 본전은 하는, 즉 어, 프리저베이션이 되는 것이냐 그 목표라고 말... 하는 게 예. 예전에는 야 물가가 3% 올랐으면 3%는 내 돈도 늘어나야지. 그렇죠. 그거였잖아요. 그게 이제 전통적인 음. 우리 그 루틴하게 생각할 아주 수 일상적인 있었던 일상적인 그 경제 리듬이 이 형성돼 있을 때는 그 계산법, 그 산수, 사, 그 산수가 정확할 수 있습니다. 그렇죠. 그러니까 어, 음. 지금 내가 내 돈, 내 전재산을 다 팔아서 소나타 한데살수 있으면 그렇죠. 어, 5년 후에도 내 전재산을 음. 다 팔면 소나타 한데살수 있을 만큼은 유지가 돼야 되니까. 그렇죠. 그러니까 소나타 한 대가 5년 동안 그 올라간 가격 인상 폭 정도도 내 재산은 올라가야 된다. 아, 그죠. 그, 그게 본전이다. 근데 지금 그런, 음. 그런 계산이, 서, 우리 한국말로 그런 계산이 서지 않는 시대. 그걸 그, 모르겠어요. 어, 예, 그걸 그럼. 물가 상승률만 보면 한연 2%만 굴리면 내 재산이 유지되는 것 같은데. 근데 인플레이션에 대한 막연한 두려움. 사실 여러 가지 학설이 있습니다. 저 개인적으로도 이 화폐 총량이 늘어난다 단순히 인플레이션이 발생한다는 음. 그런 학설에 대해서는 별로 이렇게 신뢰하지 않는 편인데 일단 그 개인적인 의견과는 상관없이 부자들은 돈이 돈을 음. 가지고 있는 부자들은 자기가 가지고 있는 어려운 말로 화폐 자본의 가치가 음. 내일도 갚길 바라고 모레도 갚길 바랍니다. 그렇겠죠. 네. 증식은 일단 둘째 문제고 음. 그런 상황에서 사실은 그 비트코인은 어 그들의 어떤 자기 재산을 지키고 싶어하는 욕망에 몇 가지 요소에서 호소를 한다고 저는 느꼈어요. 음, 그러니까 그들은 음. 다양한 자산에 분산 투자를 해서 네. 내 돈의 가치를 지키고 싶어하는데 네, 그 중에 이제 하나를 비트코인으로 본다는 음, 거죠. 분산 투자 말고는 답이 없겠죠, 사실은. 사실 인간이 개발한 어떤 뭐랄까 재테크 음. 그 측면에서 어, 어 분산은 분산은 사실은 뭐 증명된 사실 기법이죠. 그러니까 그거 말고는 장기적으로 뭔가 시장을 비트하거나 그렇죠. 반드시 예, 말씀하신 대로 내 자산의 프리저베이션을 할수 있는 검증된 수단은 없는 거예요, 사실. 지금 현재는 그렇습니다. 그러니까 어찌 보면 우리가 매일 고민하는 어떤 주식에 투자해야 돈을 더 많이 벌수 있을까라는 예. 생각으로 우리는 이런저런 고민을 하지만 그렇죠. 단기적으로야 그게 맞을 수도 있고 괜찮은데. 네. 장기로 시의 시각을 넓히면 그 많은 노력이 사실 소용이 없다. 사실 우리가 이제 단순 그 수익률, 투자 수익률을 계산을 할 때에 이 수익을 얻기 위해서 내 자본의 내내내 내 돈이 얼마만큼의 리스크에 노출이 됐는가를 측정하는 계산식이 다 만들어져 있지 않습니까? 우리 음. MBA 가면 열심히 배우거든요. 경제학과에서도 대학원 과정에서 열심히 배우는데 그런 어떤 노출의 정도, 리스크의 노출의 정도까지 감안하면 은 음. 마켓 피팅, 시장 평균 수익률 이상을 일정 기간 꾸준히 얻기란 사실상 불가능하다는 게 이론가들의 음. 설명이죠. 그러니까 국민연금같이 전문가들이 우리나라 전문가들이 다 달라붙어 있는 네. <웃음> 그 거대한 돈을 움직이는 그것도 그렇죠. 한국 주식 일정 부분, 음. 외국 주식 일정 부분, 채권 일정 부분, 심지어는 부동산 뭐 이런 데까지 펼치는 이유가 네. 제가 보기에는 네. 
솔직히 우리도 잘 모르겠어. 아 당연하죠. 어, 그러니까, 모, 그, 그, 그러니까 모르는 음, 게 정답인 음, 거죠. 네. 우리는 명목 수익만 가지고 아 수익이 <웃음> 높으니까 어. 수익이 높으니까 대제 대단히 뛰어난 펀드 매니저 내지는 음. 게이머 <웃음> 머니 게이머라고 부르는데 사실은 그렇지 않거든요. 그래서, 음, 그래서 음. 그렇게 하는 건데 질문 드린 거는 그래서 요즘은 그래서 물가 상승률만 보면 한연 2%는 되는 것 같고 평균으로 네. 잘안 되지만 얹는 음. 것. 같고. 그러나 또 세상에 돈이 늘어나는 이른바 통화량 증가율을 보면 음. 우리나라만 해도 거의 뭐한 10% 가까이 되더군요. 그렇죠. M2 증가량을 아, 보면 사실은 과거에 음... 통화량 증가율로 따지면 상당히 뭐 적, 낮은 편은 아니죠. 아니죠. 음. 그러니 내 돈이 연한 10%는 불어야 그러니까 네. 연초에 1억 원의 재산이 있었다면 1억 천만 원은 돼야 겨우 본전치기 한 건지 네. 그러니까 뭘 기준으로 내 돈이 프리저베이션이 되는지 혹은 까먹고 있는지를 판단해야 되는가 그것도 좀 의문이더군요. 다시 이제 그 실제로 그런 전통적인 이 계산이 서지 않는 시대 잘 모르겠다 이거죠. 네, 그조차도. 전통적인 계산이 서지, 서지 그 않는 조차도. 시대거든요. 어. 그런 전통적인 계산이 서지 않는다는 의미로 우리는 이런 식으로 경제 상식이 붕괴된 시대라고 얘기를 하지 않습니까? 음. 근데 그런 시대일수록 부호들은 불안할 수밖에 없죠. 맞아요. 음. 네, 그런, 그런 의미에서 올드머니가 비트코인에 내지는 어, 암호화폐에 관심 가졌다 음. 라는 것을 오늘 알게 됐습니다. 표현은 점잖게 하셨지만 네. 부호들도 남 먹는 만큼은 먹고 싶어 한다. 아, 그렇죠. 그, 얘기, 그 얘기 없죠. 아, 그렇죠. <웃음> 불안하고. 알겠습니다. 네. 음, 오늘은 영국의 투자자문서 옥스, 옥스포드 매트리카의 로리 나이트 회장을 인터뷰 해봤습니다. 자, 글로벌 머니톡 어, 오늘은 여기서 마무리하고요. 또 다음에 더 어, 유명한 또는 더 현명한 어, 석학이나 구르들을 찾아서 저희가 또 달려가 보겠습니다. 고맙습니다. 여기서 감사합니다. 마무리하죠.